Good morning guys, welcome to Arana Race. Good morning, good morning to all. Good morning, good morning to all. Audio video clear? Audio video clear? Audio video clear? Good morning. Yes, audio video clear, Arka. Clear, Yes, content pull up, Elama. Okay. In the first place, in the national is credit, national is credit, state, international is not. Sir, first in a Swedish company, allowed in the Sipri Abdin Rongay Arabina or Swedish company, allowed Sweden based on a company. Okay, you want to pay in a Stockholm International Peace Research Institute. Okay, Stockholm International Peace Research Institute. You want to report release for Ranga in a report of Dina World Top. 100 arms producing companies. That's why I told you. In the world, what companies are top 100 arms produce? Like, what are they produce? What are they top 100 arms produce? How are they doing philanthropists? That's why they're doing good savings. 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 Nara ranking itu orang la, anda mari top hundred ranking company sa release pun ini kan? Ini ada release pun orang di mana Sweden based pun orang company. Orang Sweden based pun orang company ni ada Sipri, okay ba? The Sipri full form mana? Stockholm Interpeace International Peace Research Institute. Nalai kita semua ini orang di peace abdi noro. Ana ni ada am sebuti pesir bangga. Ada orang yang orang sebuti pesir bangga. Ini ada orang kantas china siapa yang jawab cerita? Ceria, ceri. Ini dalam ini list leh. Nampak India orang company siapa? Ini kat sana. Nampak mood company ni. Ini ni apa ni? Nampak Hindustan Aeronautical Limited, Bell, Bharat Electronics Limited, Mazda Dark Limited. Ini mood 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 firm. Anja top hundred lelaki bangga. Okey ba. First time ini India leh nampak mood under ni. Ini dah first time yang ada apa ni? Nampak Mazda Dark Limited. Okay, wah, ini lah, anda first time ini, dah top hundred list lah, anda, ini ramai terus. Ini, ini mari list lah, ini kita asal berada, na, ini lah, teriuk, ini dah, na, nadi, ini lah, ayah dengan kita, yari kiri, ini lah, ayah dengan export pandai, di import pandai, di, semua ini dah report mana yang teriuk. Jadi ya, first time ini, India lah, tu, mood me, ada, mood me, abdi na, public sector company sah. Orang ini ada, Hindustan Aeronautical Limited, Bharat Electronics Limited, ada tu, ni, Mazda Dark Limited. Ini dah top. Ini orang ranking, tani tani apa tau, abdi na, Mazda Dark Limited tu, ni, empat tu, empat tu, ada. Nur leh, anda tu ambat ada orang. Ida ada kan first time ini list leh baru deh. Ada tu orang Hindustan Air Arabia Limited ni, ada orang ni orang na, naapati unne. Ceria, pon awasnya naapati rendah leh rendah, dosa naapati unne. Ada tu orang Bharat Electronics Limited ni, ada aruti moon. Pon awasnya aruti rendah leh rendah, ipar aruti moon. Apo Hindustan Air Arabia Limited ni, ada orang naapati unne. Bharat Electronics Limited ni, ada orang aruti moon. Ada tu orang Mazda Dark Limited ni, ada orang anbati anbati. Okey ba? Ini moon ni, jawab punya, ini moon apa dia nama kita panggil. Jadi ya, yang orang value la, ini semua mana sahaja orang, itu amount la sahaja orang, awal amount, itu ada tiga puluh lima billion, ada lelaki ni generate puni orang, yang one one point nine billion, yang one billion, jadi ya, ada sahaja orang. India pun ada orang yang mana abdi na, adi yang mana orang sahaja orang, ini adalah global arms sales, like untuk pon awal sekitar compare pon semua dalam tahun ini, ada orang yang siap kerja, siap kerja. Import pandai, segala macam India, anda adi yang mereka guna solong, ada orang revenue, adi yang mereka solir, kaya ni barang. Nampati oleh Hindustan, ada orang itu mana Bharat Electronics Limited, ada tu ni anbat tu mudah, mesra kita ni. Ini dalam list la first ti arsa orang kau abdi, na kandi pa US dollar punya, first ti top anjimi US dollar orang. Ina abdi na Lockheed Martin Corporation, USA, ada tu Rayton Technologies, USA, North Star Group, 
குருமன் கார்பரேஷன் இவங்க மூணு பேர் தான் மூணுமே யூஎஸ்ஏ தான் யூஎஸ்ஏ தான் உலகிலேயே அதிகப்படியான ஆயுதங்களை தயாரிச்சு அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்றதும் சரி ஆயுத அதிகப்படியான ஆயுதங்கள் மார்க்கெட்டும் அங்கதான் இருக்கு சரியா ஆம்ஸ் அதுதான் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த ரிப்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து போன வருஷத்தோட இந்த வருஷம் பயங்கர அதிகமா இருக்கு அதாவது ரெவன்யூ எவ்வளவு எவ்வளவு யூஎஸ்ஏ பொறுத்த வரைக்கும் டாப் ஃபைவ் கம்பெனிஸ் யூஎஸ்ஏ தான் அவங்களோட ரெவன்யூ மட்டும் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா முப்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் அதிகமா இருக்கும் போன வருஷத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது செகண்ட்ல அதாவது யூஎஸ்ஏக்கு அப்புறம் யார் டாப்ல இருக்கா அப்படின்னா சைனா சைனா டாப்ல இருக்காங்களா சைனால மொத்தம் எட்டு கம்பெனி இருக்கு இந்த லிஸ்ட்லேயே டாப் லைட்ல எட்டு கம்பெனி இருக்கு சைனாவோட ஓவரால் இது எவ்வளவு அப்படின்னா ஒன் நாட் எயிட் பில்லியன் எவ்வளவு ஒன் நாட் எயிட் பில்லியன் அடுத்து ரஷ்யால இருந்து பாத்தோம்னா ரொம்ப கம்மி இருக்கிறதுலேயே கம்மியா இருக்கிறது எதுனா போன வருஷத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த வருஷத்துக்கு ரஷ்யால வந்து டுவெல் பர்சன்டேஜ் கம்மியா இருக்கும் இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் இருக்கும் ரஷ்யா ஏன் எவ்வளவு கம்மி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதாவது இந்த லிஸ்ட்ல வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றதையும் எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பண்றதையும் லைக் வந்து அதோட மார்க்கெட்டை பத்தி பேசியிருப்பாங்க ரஷ்யால ரீசெண்டா ரெண்டு வருஷமா நீங்க பார்த்த வரைக்கும் முழுக்க முழுக்க ஒரு ஒரு பிரச்சனையான ஒரு தருணங்கள் தான் போயிட்டு வந்திருக்கும் அதனால ஒரு கம் கம்மியா இருக்கு போன வருஷத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது ரெண்டே ரெண்டு ரஷ்யன் கம்பெனி தான் இதுல இடம்பெற்று இருக்கு சரியா அதுதான் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ண யார் சொன்ன சிற்பி சாரி சிப்ரி ஸ்டாக் ஹோம் இன்டர்நேஷனல் பீஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் ஸ்வீடன் பேஸ் பண்ணது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுல இதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுல வேற என்ன உருவானுச்சு ஏசியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் எப்ப தான் உருவானுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி நாலு என்னது வேர்ல்டு பேங்க் நாப்பத்தி அஞ்சு நாப்பத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி என்னது யுனெஸ்கோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி யுனிசெஃப் அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கணும் ஆயிரத்தி கூட என்னாது எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா சரியா எஸ் நம்ம இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கோம் போன வருஷத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த வருஷம் கண்டிப்பா இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கும் ஓகேவா அதுதான் இங்க சொல்லியிருப்பாங்க மற்ற கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் எவ்வளவு இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு அதெல்லாம் தான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்க மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரீஸ் அந்த இடம் எல்லாமே ஓகேவா இதுல நம்ம இதுல டேக் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னது சிப்ரி அப்படின்றவ ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்றா அந்த ரிப்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லும் அப்படின்னா டாப் ஹண்ட்ரட் ஆம் கம்பெனிஸ் ஓகேவா அதுல இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் யார் அப்படின்னா ஹிந்துஸ்தான் ஏரோனாட்டிக்கல்ஸ் லிமிடெட் நாப்பத்தி ஓராவது இடம் அடுத்து பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் அறுபத்தி மூணாவது இடம் அடுத்து வந்து மெசகாப் டாக் லிமிடெட் எண்பத்தி ஒன்பதாவது இடம் சரியா இதெல்லாம் தான் ஞாபகம் இருக்கணும் ஓகேவா அடுத்து பேங்கிங் அண்ட் ஃபினான்ஸ் எல்ஐசி என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஒரு புது ஃப்ரேம் ஒர்க் கொண்டு வந்திருக்காங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க ஒரு புது ஃப்ரேம் ஒர்க் கொண்டு வந்திருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னா எதுக்காக அப்படின்னா அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் டேரக்டர்ஸ் அதாவது இப்போ வந்து ஏன்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கு சரியா இந்த ஏன்ற கம்பெனியில ஒரு அஞ்சு பேர் பத்து பர்சன்டேஜ் இருபது பர்சன்டேஜ் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் முப்பது பர்சன்டேஜ் அடுத்து வந்து எவ்வளோ வந்துருக்கு ஐம்பது அறுபது எழுபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் இந்த மாதிரி அஞ்சு பேர் ஷேர் வச்சிருக்காங்க ஓகேவா என்னது ஏன்ற கம்பெனியில எதுக்காக சொல்லிட்டு இருக்கோம்னா இந்த நியூஸ் புரியணும்னா நமக்கு இந்த கான்செப்ட் புரியணும் ஏன்ற கம்பெனியில பத்து பர்சன்டேஜ் இருபது பர்சன்டேஜ் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் முப்பது பர்சன்டேஜ் இந்த மாதிரி அஞ்சு பர்சன்ட் ஷேர் வச்சிருக்காங்க இதுல யாருக்கு ஹையஸ்ட் நம்ம ஹையஸ்ட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஷேர் இருக்கு இந்த 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 முப்பது பர்சன்டேஜ் வர ஷேர் வர ஆளுக்கு தான் இவங்க வந்து பி கியூ ஆர் எஸ் டின்னு வச்சுக்கோம் எஸ்க்கு தான் அதிக பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஷேர் இருக்கு அப்ப எஸ் தான் போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் ஒன்று சொல்லுவாங்க தெரியுமா போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் ஒன்று சொல்லுவாங்க தெரியுமா ஒவ்வொரு கம்பெனிலுமே ஒவ்வொரு பெரிய கார்பரேட் கம்பெனிலுமே போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ்ல யார் இப்ப டாப்பா இருப்பாங்கன்னா அந்த கம்பெனில யார் ஷேர் அதிகமா நடந்திருக்கு நடக்கும் <laughs> இதான் ஏன் சொல்லிருப்பாங்க இதுல மத்தபடி கான்செப்ட் அப்படின்லாம் ஒண்ணு கிடையாது புதுசா ஃப்ரேம் ஒர்க் இந்த போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு ஃப்ரேம் ஒர்க் கொண்டு வந்தது யாரு எல்ஐசி எல்ஐசியோட சேர்பர்சன் யாரு சித்த
ஆஹ் இந்த நியூஸ்ல டேக் அப் பண்ணிட்டு அதான் எல்ஐசி எல்ஐசி வந்து கேட்டிருக்காங்க அவ்வளவுதான் அடுத்து வந்து இஎஸ்ஐசி இஎஸ்ஐசி சொல்லியிருக்காங்களா யூடிசி எம்டிஎஸ் எல்லாம் போன வருஷம் விட்டாங்க இஎஸ்ஐசி அப்படின்னா இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் நான் அப்படியே இந்த வார்த்தையை பிரிக்கிற மாதிரி எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்டேட் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்டேட் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் இது ஒரு இவன் ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி மாதிரி யாருக்கான இன்சூரன்ஸ் கம்பெனினா ஸ்டேட் வைஸாக எம்ப்ளாயீஸ் இருப்பாங்க தெரியுமா ஸ்டேட் வைஸாக எம்ப்ளாயீஸ் இருப்பாங்களே அவங்களுக்கான ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி தான் யார் இந்த இஎஸ்ஐசின்னு கூட சொல்லலாம் புரிஞ்சா எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்டேட் சாரி எம்ப்ளாயி ஸ்டேட் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் ஓகேவா இது எந்த மினிஸ்டர் கீழே சார் வரும்னா மினிஸ்டர் ஆஃப் லேபர் அண்ட் எம்பவர்மெண்ட் மினிஸ்டர் ஆஃப் லேபர் அண்ட் எம்பவர்மெண்ட் யார் யூனியன் மினிஸ்டர் சொல்லுங்க யூனியன் மினிஸ்டர் ஆஃப் லேபர் அண்ட் எம்பவர்மெண்ட் யாரு ஓகேவா அவங்களுக்கு கீழதான் இந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்டேட் சரி இவங்க வந்து ஒரு அவார்டு வாங்கியிருக்காங்களா இந்த அவார்டு பாக்குறது மாதிரி இந்த அவார்டுனா என்ன இந்த அவார்டு எது கொடுக்குறாங்க இந்த அவார்டு ஏன் இவங்க வாங்குறாங்க அப்படின்னு பாத்துலாமா இந்த அவார்டு அப்படின்னா இந்த அவார்டு என்னது அப்படின்னா World Congress on Safety and Health at Work. அதாவது இது வந்து ஒரு உலகளாவே ஒரு காங்கிரஸ் யாருக்காக அப்படின்னா சேஃப்டியும் ஹெல்த்தும் ஒர்க்கிங் அதாவது ஒர்க்கிங் பீப்புள் இருக்காங்களா லேபர்ஸ் இருக்காங்களா அவங்களுக்காக இருக்கிற ஒரு ஒரு வேர்ல்டு காங்கிரஸ் தான் இவங்க இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இவங்களோட ட்வெண்ட்டி தேர்ட் மீட்டிங் எதாவது மீட்டிங் ட்வெண்ட்டி தேர்ட் மீட்டிங் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா இதோட இது வந்து யாரு கீழே நடக்குது அப்படின்னா இன்டர்நேஷனல் லேபர் ஆர்கனைசேஷன் கீழே தான் நடக்குது சரியா இவங்க வந்து ஒரு ஈவெண்ட் நடந்தாங்க இந்த ஈவெண்ட்ல தான் இந்த அவார்டும் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஈவெண்டோட தீம் அப்படின்னா என்னன்னா ஷேப்பிங் சேஞ்ச் கொலாபரேட்டிங் ஃபார் ஹெல்த் ஷேப்பிங் சேஞ்ச் கொலாபரேட்டிங் ஃபார் ஹெல்த்தியர் அண்ட் சேஃபர் வேர்ல்ட் ஆஃப் ஒர்க் என்ன முனிஸ்டி ஆஃப் லேபரை யாருமே சொல்ல காணும் யாருக்குமே தெரியலையா இல்ல யாருமே கமெண்ட் சொல்ல கூடாதுன்னு இருக்கீங்களா மினிஸ்டர் ஆஃப் லேபர் யாரு சரியா இதோட தீம் பாத்துக்கோங்க ஷேப்பிங் சேஞ்ச் கொலாபரேட்டிங் ஃபார் ஹெல்த்தியர் அண்ட் சேஃப் ஒர்க் அதாவது ஒர்க்ல ஒர்க்கர்ஸ்க்கு ஹெல்த்தியராகவும் இருக்கணும் சேஃபாகவும் இருக்கணும் அதை ஷேப் பண்ணும் அப்படின்றத இதோட தீம் சரிங்க சார் இப்போ எதுக்கு சார் இதை சொல்லிட்டீங்கன்னா இந்த வேர்ல்டு காங்கிரஸ் ஆன் சேஃப்டி அண்ட் ஹெல்த்தில் தான் இந்த அவார்டே ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்க இந்த அவார்டு பேர் என்னன்னா அப்படின்னா ஜீரோ அவார்டு என்ன அவார்டு ஜீரோ அவார்டு இந்த இந்த அவார்டு பேர் என்னது ஜீரோ அவார்டு இந்த அவார்டு கொடுக்கறதா யாரு ஐஎஸ்எஸ்ஏ ஐஎஸ்எஸ்ஏ இது எதை பேஸ் பண்ணி சார் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா கோல்டன் ரூல்ஸ் ஆஃப் விஷன் ஜீரோ லைக் வந்து ஒரு லேபர்னு ஒரு இடத்துல ஒர்க் பண்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த கம்பெனியோ இல்ல அந்த லேபருக்கு கவர்மெண்ட்டோ இல்ல ஒரு ஆர்கனைசேஷனோ என்னென்ன பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு இன்சூரன்ஸ் போட்டு தரலாம் அவங்களுக்கு ஒரு போனஸ் அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு ஒரு இந்த மாதிரி அவங்க லேபர்ஸ் அவங்க பாத்துக்கணும் அந்த மாதிரியாக லேபர்ஸுக்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த ஐஎஸ்எஸ்ஏ அவங்களுக்கு கீழே அந்த கொடுக்குற அவார்டு தான் ஜீரோ அவார்டு இந்த அவார்டு தான் இப்ப யார் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம இஎஸ்ஐசி இப்ப புரியுதா ஏன் இஎஸ்ஐசி இந்த அவார்டு வாங்கினச்சு அப்படின்னு இவங்க என்ன பண்றவங்க அப்படின்னா இந்த ஐசிசி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஃப்ரீயா அவங்களுக்கு மெடிக்கல் கேர் கேஷ் பெனிஃபிட்ஸ் யாருக்கு லேபர்ஸ்க்கு லேபர்ஸ்க்கு ஸ்டேட் ஒர்க் எம்ப்ளாயீஸ்க்கு மெடிக்கல் கேர் கேஷ் பெனிஃபிட்ஸ் போஸ்ட் ஆக்சிடென்டல் மெக்கானிசம் ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சுன்னா அப்போ அதுக்கு அவங்களுக்கு எப்படி எப்படிலாம் எக்கனாமியா எஸ் யார் இப்போ மினிஸ்டர் ஆஃப் லேபர் யாரு பூபேந்திர யாதவ் இவ்வளவு நேரம் ஆச்சு ஒரு கமெண்ட் வரதுக்கு ஓகேவா இங்கே வருவோம் இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னு சொன்னேன் இந்த மாதிரி போஸ்ட் ஆக்சிடென்ஷல் மெக்கானிசம் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க மெடிக்கல் கேர் கொடுக்குறாங்க கேஷ் பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஓகேவா அதை தான் சொல்லியிருப்பாங்க அதனால தான் இந்த அவார்டை யார் வாங்கியிருப்பா ஐஎஸ்ஐசி வாங்கியிருப்பாங்க ஓகேவா அவ்வளோதான் இந்த நியூஸே முடிஞ்சு ஐஎஸ்எஸ்ஏ அப்படின்னா என்னன்னா இன்டர்நேஷனல் சோசியல் செக்யூரிட்டி அசோசியேஷன் ஓகேவா இன்டர்நேஷனல் சோசியல் செக்யூரிட்டி அசோசியேஷன் எனக்கு இஎஸ்ஐசி எந்த வருஷம் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆனுச்சு இஎஸ்ஐசியோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் எழுதி சொல்லுங்க கமெண்ட்ல இஎஸ்ஐசி எந்த வருஷம் உருவானுச்சு இஎஸ்ஐசியோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் சரியா இதோட பிரசிடென்ட் ஐஎஸ்எஸ்ஏ ஓட பிரசிடென்ட் யாருன்னா முகமது அசாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுல இஎஸ்ஐசி எந்த வருஷம் உருவானுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு நியூ டெல்லி ராஜேந்திர குமார் இப்ப லைன் அப்படியே வரலாமா நம்ம இதுக்கு ஏற்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி நாலு வேர்ல்டு பேங்க்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி அஞ்சு
இந்த ஜீரோ அவார்டு ஜீரோ அவார்டு யார் வாங்குறா இஎஸ்ஐசி வாங்குறாங்க இது எத்தனாவது மீட்டிங்ல கொடுக்கப்படுது ட்வெண்ட்டி தேர்ட் காங்கிரஸ் மீட்டிங் ஃபார் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் இதுக்கு ஒரு தீம் இருக்குமா ஷேப்பிங் ஷேப்பிங் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தீம் இருக்குமா ஜா வச்சுக்கோங்க அடுத்த நேஸ் போலாமா அடுத்த நேஸ் போலாமா ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டி ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டி பிளஸ் ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டி பிளஸ் மீன்ஸ் ரிஸ் ஆஸ் அ வேர்ட் ஆஃப் த இயர் நல்லா கேட்டுக்கோங்க இப்ப எப்படி ஒரு காலிங்ஸ் டிக்ஸ்னரி என்ன பண்ணுச்சு காலிங்ஸ் டிக்ஸ்னரி வேர்ட் ஆஃப் த இயர் அப்படின்னு ஒண்ணு கொண்டு வந்துச்சா என்ன கொண்டு வந்துச்சு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கான வேர்ட் ஆஃப் த இயர் வந்து காலிங்ஸ் டிக்ஸ்னரி என்னது ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோமா அதே மாதிரி மெரியம் வெப்சர் அப்படின்னு ஒரு டிக்ஸ்னரி பார்த்தோமா மரியம் வெப்சர் அப்படின்னு ஒரு டிக்ஸ்னரி பார்த்தா இதோட வேர்ட் ஆஃப் த இயர் என்னது ஆத்தன்டிக் அப்படின்னு பார்த்தோமா என்னது ஆத்தன்டிக் அப்படின்னு பார்த்தோமா இதே மாதிரியே ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டியும் ஒரு வேர்ட் ஆஃப் த இயர் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கான் அதுதான் என்ன அப்படின்னா ரிஸ் அது என்னது ரிஸ் அப்படின்றது இந்த ரிஸ் அப்படின்னா என்னன்னா சாம் அதாவது அழகானவங்க அட்ராக்டிவானவங்க அந்த மாதிரி ஓகேவா இதுதான் இப்ப எங்கர் ஜென்ரேஷனால அதிகமா யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேர்டா ரிஸ்ன்ற வேர்டா ஆக்சுவலா இது எந்த வேர்ல இருந்து டிரைவ் ஆனது அப்படின்னா அதையும் சொல்லிருப்பாங்க இங்க ஒரே நிமிஷம் இங்க பாருங்க சரிஷ்மா இந்த வேர்டு எதுல இருந்து வந்ததுதான் சரிஷ்மா அது கரிஷ்மாவோ சரிஷ்மாவோ ஏதோ அதுல இருந்து ரிஷ் அப்படின்றதுதான் நம்ம யூத் ஜெனரேஷன் வந்துருச்சுங்க <laughs> 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 வேற என்னென்னா வேர்டு அந்த வேர்டு எது வந்துச்சு அதனால தான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க இந்த இடத்துல வேற எதுவும் கிடையாது இந்த இடத்துல டேக்கிங் பாயிண்ட்ஸ் தான் என்னது ஆக்ஸ்போர்டு ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டி வேர்ட் ஆஃப் தேரா என்ன ரிலீஸ் பண்ணிப்பாங்க ரிஸ் போன வருஷம் இவங்க என்ன ரிலீஸ் பண்ணாங்க காப்லின் என்ன சொன்னாங்க காப்லின் மோடு இதே மாதிரியே ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்றது யாரோட வேர்ட் ஆஃப் தேரு காலிங்ஸ் டிஸ்டரி ஓகேவா அதே மாதிரியே அத்தன்டிக் அப்படின்றது வேர்ட் ஆஃப் தேர் யாருக்கு அத்தன்டிக்ன்றது யாருக்கு மெரியம் வெப்ஸ்டர் அமெரிக்காங்க <laughs> யார் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காங்க பாகிஸ்தான் இது வந்து எப்படி தான் தேர்ந்தெடுக்கப்பாங்கன்னா எலெக்ஷன் வச்சிருப்பாங்க சும்மா ஒரு ஓட்டு எடுப்பு மாதிரி வச்சிருப்பாங்க பாகிஸ்தான் யாரை ஜெயிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா இந்தியாவை ஜெயிச்சு இந்த எலெக்ஷனை ஜெயிச்சு யுனெஸ்கோட எக்ஸிகூட்டிவ் போர்ட் ஃபார் ஏசியா பசிபிக் குரூப்புக்கு வைஸ் சேரா மாறிருக்கும் ஓகேவா புரிஞ்சா என்ன சொல்லியிருக்கேன்னு புரிஞ்சா என்ன சொல்லியிருக்காங்க யுனெஸ்கோட எக்ஸிகூட்டிவ் போர்டு எதை பேஸ் பண்ண போர்டு ஏசியா பசிபிக் நம்ம கண்ணன்குள்ளே போல இந்த டாபிக் வச்சு இந்த நியூஸ் வந்து டீக் அவுட் பண்ணிருக்கோம் என்னது யுனெஸ்கோட எக்ஸிகூட்டிவ் போர்டு எதுல ஏசியா பசிபிக் குரூப்ல அதுல வைஸ் சேர யார் எலக்ட் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னா பாகிஸ்தான் ஓகேவா இங்க சொல்லிருப்பாங்க மொத்தம் ஐம்பத்தி எட்டு மெம்பர் இதுல இருக்காங்க அதுல முப்பத்தி எட்டு ஓட்டு பாகிஸ்தானே வாங்கியிருக்கும் இந்தியா வரும் பதினெட்டு ஓட்டு தான் வாங்கியிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஓகேவா அதான் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த போர்டு வந்து இந்த வைஸ் சேர் வந்து எவ்வளவு நாளைக்கு இருக்குன்னா ஃபோர் இயர்ஸ் டைமு இந்த அதாவது யுனெஸ்கோட மூணு அங்கத்துல ஒரு அங்கம் தான் இந்த எக்ஸிகூட்டிவ் போர்டு ஓகேவா யுனெஸ்கோல த்ரீ கான்ஸ்டியூஷன் ஆர்கன்ஸ் இருக்கு அதுல ஒன் ஆஃப் தி ஆர்கன் தான் இந்த எக்ஸிகூட்டிவ் போர்டு ஓகேவா மொத்தம் யுனெஸ்கோ எத்தனை பேர் இருக்காங்க ஒன் நைன்டி ஃபோர் மெம்பர் ஜென்ரல் கான்ஃபரன்ஸ் அந்த இது இருக்கு ஓகேவா இதுல இந்த பியூரோ ஆஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் போர்டுல பன்னெண்டு மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க இதுல பாகிஸ்தான் எதுல வந்து இங்க இருப்பாங்க குரூப் போர் ஏசியா அண்ட் பசிபிக் ஸ்டேட்ஸ் வந்து இருக்கா இந்த குரூப் போர்ல தான் எக்ஸிகூட்டிவ் போர்ட்ல வைஸ் சேரா இருக்கும் அதாவது மூணு கான்ஸ்டியூஷனல் அங்க இருக்கு அதுல அந்த எக்ஸிகூட்டிவ் போர்ட்லயே மொத்தம் ஆறு வயசு இருக்கு அந்த ஆறு வைஸ் சேர்மேன் லிஸ்ட்ல வைஸ் சேர்மேன் எக்ஸிகூட்டிவ்ல குரூப் போர்ன்றதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் சாரி நம்ம இல்ல பாகிஸ்தான் ஜெயிச்சிருக்கோம் ஓகேவா அதான் சொல்லிருப்பாங்க மற்றபடி இல்ல வேற ஒண்ணும் இல்ல இதோட சேர்பர்சன் அப்படின்னா யாருன்னா வீரா லொகோ லொகோ இலிகோ அப்படின்றவங்க தான் அது எனக்கு ப்ரொனன்சியேஷன் சரியா வரல வீரா லாக்கோ இலிஹி அப்படின்னு ஓகேவா நான் சொன்னா பாகிஸ்தான் குரூப் போர்னு அதுதான் ஓகேவா 
அதான் சொல்லிருப்பாங்க யுனெஸ்கோ வாஸ் எலக்டட் ஆஸ் எக்ஸிகூட்டிவ் போர்டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் அதாவது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்ல இருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் ஃபோர் இயர்ஸ் நமக்கு இந்தியா வந்து எலக்ட் ஆயிருக்கும் டூ தௌசண்ட் த்ரீல மறுபடியும் இப்ப யார் வந்து இருக்கா பாகிஸ்தான் அப்ப என்ன சார் முன்னாடி இருக்கிறது போயிடுச்சு அப்படின்னா இடையில ஒரு வளர்ச்சி வச்சிருக்காங்க இப்போதைக்கு பாகிஸ்தான் தான் இதுக்கு முன்னாடி யார் இருந்தா அப்படின்னா இந்தியா தான் குரூப் போர்ல யார் யார் இருக்காங்க நீங்க சொல்லிருப்பாங்க ஓகேவா இல்ல மத்தபடி பெரிய கான்செப்ட் அப்படின்னா என்ன யுனெஸ்கோ எந்த வருஷம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி அஞ்சு எங்க லண்டன் யூகேவா எந்த ஒரு லண்டன் யூகே எந்த ஒரு எந்த ஒரு லண்டன் யூகே ஓகேவா ஆர்டே அசூலி அப்படின்னு ஒரு பேர் வரையா இதோட ஹெட் சரியா இந்த யுனெஸ்கோட எக்ஸிகூட்டிவ் போர்டோட ஏசியா பசிபிக் ரீஜனுக்கு யார் ஹெட் ஆயிருக்காப்ப பாகிஸ்தான் வைச்சரா இருக்காங்க இதே மாதிரி இந்தியா வேற என்னத்துக்கெல்லாம் சார் ஹோஸ்ட் பண்ண போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுல நடக்கிற இன்டர்நேஷனல் காங்கிரஸ் ஃபார் சிமெண்ட் அப்படின்றதுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு இருபத்தி ஏழுல நடக்க போற பதினேழாவது எடிஷனுக்கு நம்ம தான் ஹோஸ்டா அறிவிக்கப்பட்டிருப்போம் இதே மாதிரி நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல ஒன்பதாவது எடிஷனை ஹோஸ்ட் பண்ணியிருப்போம் இதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல டெலிகம்யூனிகேஷன் கான்பரன்ஸ் நடக்க போதா உலகளாவிய டெலிகம்யூனிகேஷன் கான்பரன்ஸ் நம்ம தான் ஹோஸ்ட் பண்ண போறோம் இது எல்லாமே ரீசெண்டா இந்தியா ஹோஸ்ட் பண்ண போற அதாவது இந்தியா சேரா எடுத்துக்க போற ஒரு கனெக்டிங் நியூஸ் சரியா இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்தது போலமா அடுத்து போலமா ராஜீவ் ஆனந்த் என்னது ராஜீவ் ஆனந்த் அப்படின்றவங்க மேக்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸோட சேர்மேனா அப்பாயிண்ட் ஆயிருப்பாருங்க ஓகேவா யாரு அப்படின்னா ராஜீவ் ஆனந்த் இந்த மேக்ஸ் லைஃப் அப்படின்றது யாரு யாரும் சேர்ந்து உருவாக்குனது அப்படின்னா இங்க சொல்லிருப்பாங்க ஓகேவா இந்த மேக்ஸ் லைஃப் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் யார் யாரும் சேர்ந்து உருவாக்குனதுன்னா மேக்ஸ் பினான்சியல் அப்படின்றவங்களும் ஆக்சிஸ் பேங்கும் யார் யாரு மேக்ஸ் பினான்சியல் அப்படின்றவங்களும் ஆக்சிஸ் பேங்கும் சேர்ந்து உருவாக்குனவங்க தான் இந்த மேக்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் இதோட இதுக்கு முன்னாடி நான் எக்ஸிகூட்டிவ் டேரக்டரா இருந்தாரு யாருனா ராஜீவ் ஆனந்த் அவர் இப்போ சேர்மேன் ஆயிருக்காரு ஓகேவா இவர் வந்து யார் நாமினேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஆக்சிஸ் பேங்க் தான் நாமினேட் பண்ணிருக்கோம் ஆ அந்தப்பா இவர் எக்ஸிகூட்டிவ் டேரக்டரா இருக்கார் ராஜீவ் ஆனந்தன்றவரு அவர் என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம சேர்மேனா போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஓகேவா இந்த ராஜீவ் ஆனந்தன்றவரு டெப்டி எம்டியா வேலை செஞ்சிருக்காரு எதுல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல இருபத்தி ஒன்னு வரைக்கும் ஆக்சிஸ் பேங்க்ல டெப்டி எம்டியா வேலை செஞ்சிருக்காரு ஓகேவா இந்த அதாவது இதுக்கு முன்னாடி அப்ப யாரு சார் இருந்தா மேக்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ்னா அனல்ஜித் அனல்ஜித் சிங் அனல்ஜித் சிங்ன்ற ஒரு வேலை செஞ்சிருப்பாரு அவரு பதவி பதவி விலகி இருப்பாரு அதுக்கு அதனால யார் வந்திருப்பா ராஜீவ் ஆனந்த் அனல் போயிட்டு ஆனந்த் வந்துட்டாங்க அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அனல் ஆனந்த் அடுத்து இங்க ஆனந்த் என்னென்ன வேலை பார்த்தாருன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா இதுக்கு முன்னாடி எங்கெங்க வேலை செஞ்சாரு என்னென்ன பண்ணியிருப்பாரு அப்படின்னு அடுத்து அனல்ஜித் சிங் இதெல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்களா இந்த நான் சொன்னல இன்டர் அதாவது காங்கிரஸ் போர்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு ஆஹ் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம தான் இந்தியன் ஓஷன் ரிம் அசோசியேஷன் தெரியுமா இந்தியன் ஓஷன் இது பழைய பழைய நியூஸோட கனெக்டிங் நியூஸ் இந்த நியூஸ் குள்ள பழைய நியூஸோட கனெக்டிங் நியூஸ் இந்தியன் ஓஷன் ரிம் அசோசியேஷன் தெரியுமா அதுல இப்ப ஸ்ரீலங்கா சேரா இருக்கு நம்ம ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல நம்ம சேரா ஆயிடுவோம் சரி இப்போதைக்கு நம்ம வைஸ் சேரா இருக்கும் அடுத்து வந்து மேரிடைம் காங்கிரஸ் சாரி மேரிடைம் ஆர்கனைசேஷன் நேற்று ஒரு நியூஸ் படிச்சுமா இன்டர்நேஷனல் மேரிடைம் ஆர்கனைசேஷன் கவுன்சில அடுத்த வருஷம் ஹோஸ்ட் பண்ண போறது யாரு நம்ம தான் ஓகேவா அடுத்து இது மேக்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸோட ஹெட் யாரு இப்போ மேக்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸோட ஹெட் யாரு ஆனந்த் ராஜீவ் ஆனந்த் இதுக்கு முன்னாடி யாரு இருந்தா அனல்ஜித் சிங் அடுத்து வந்து மேக்ஸ் லைஃபோட எம்டிஎன்சி யாருன்னா பிரசாந்த் திருப்பதி குரு கிரம் பண்ணியனா ரெண்டாயிரத்துல ஓகேவா இந்த வருடம் ரெண்டாயிரத்தி அடுத்து இந்தியா என்ன ஆகுதுன்னா ஏசியன் சார் இங்க சொல்லிருப்பாங்க பாருங்க இந்தியா டு ரெப்ரஸன்ட் எக்ஸிகூட்டிவ் கமிட்டி ஆன் கோடெக்ஸ் எயில்மெண்ட் கமிஷன் இந்த கோடெக்ஸ் எயில்மெண்ட் கமிஷன் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியணும் அதுக்கப்புறம் தான் இந்தியா ஏன் இதுல எக்ஸிகூட்டிவ் கம் எக்ஸிகூட்டிவா ரெப்ரஸன்ட் ஆகுது அப்படின்றது தெரியணும் சரியா இந்த கோடெக்ஸ் இது கோடெக்ஸ் எயில்மெண்ட் கமிட் கமிஷன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணுல ஃபுட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்கனைசேஷன்லாம் உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த சிஏசி ஓகேவா இந்த இது வந்து அதாவது இந்த சிஏசி எதுக்காகனா முழுக்க முழுக்க வேர்ல்டு லெவல்ல இருக்க ஃபுட் ஃபுட் ஹேபிட்ஸை டெவலப் பண்ணணும் அதாவது
India has been anonymously uh, elected for Asian Region uh, Executive Committee. Okay, wa? Asian Region la Executive Committee. Yeh bhi pona news la. Isko aalo din news kumla news le na pono. Like unde uh, Asia Pacific Region la irikra UNESCO wale Executive Board ke chila ga chare. Aadhi mariye uh, Asia Region la irikra CAC Commission ke Executive yaar ipa purpose idhar kaam bhi na India na. Okay, this is the meeting of the meeting. We meeting of the meeting. We have a 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 meeting of the meeting. We the Sudarshan Pante are of Dinrona, Health Secretary. Idelami Abachunia, Health Secretary, Sudarshan Pante, our FSSA or Chairman, other than the FSSA or MD Yarna, Kamala Kamala Varnana, Rao, and the FSSA RMC Chapina and Delhi. In the direction, Ida Yarpe Pana, Yoga, okay. At the Nama India, the Vice Chair on the Governor Panapo of Dina, Millets and Rada, or Peri Vishima Bagbodi, Millets and Dala Panabodi, Millets and Ola Lavike, Edith Katabodiana, and those in the two thousand twenty three in the International Year of Millets. Okay, what? I think it's a little bang. CSC Aparam, Chadrati, Aruti, Muni, Fevola, Aram Gabra, either chairperson, T one. What do you look at the solar drama? My name is T one. From Canada, I don't know Tamil. I don't know the name. And the Steve one, na, it. Okay, ba. I got some Rome Italy. Vivek Kumar Gupta. Ina na R V N L. R V N L under the or company. Ina company amdi na Rail Vikas Nigam Limited. Okay, ba. R V M L. R V N L under the Rail Vikas Nigam Limited. Under Rail Vikas Nigam Limited, uh, part time director, Yar Ayat Mangabina, Vivek Kumar Gupta, Yare Vivek Kumar Gupta. Okay, ba. part time director, Yar Ayat Vivek Kumar Gupta. Okay, by Yar appointment Banir Pana, President is our uh, number President and appointment at Rajipaga, part time director, Yar under Pana, RVNL. Okay, ba. Narvi and another Navaratana company. Both India, Yetra, Navaratana, Yetra, Maharatana, Alfalu Babo, India Moto, Yetra, Navaratana, Yetra, Maharatana, Yipo, recent as and the Navaratana, recent as and the Maharatana, Audina Solana Yetra Navaratana, Padana and Navaratana, Yetra Mini, Sarietra, Maharatana, Padimune, Padimuna, the Navaratana. ரயில்விகாஸ்ரிகாம்ிமிட்டோட <laughs> Okay, wow. yes, RITS, Irkan. Arjit, Indian Air, Air, Air Force Officer Manish Padi. In other words, Manisha Padi. You know, Manisha Padi. Manisha Padi. Appointed as the first woman AD campaign Mizoram governor. That is the first AD camp. I mean, I know. The AD camp. I mean, I know. Very, very AD people. Like, one of the MLA people, minister people, or CM, PM. All of them. State government police. Like, one of the five people. Like, one of them. After that, the army armed forces. Like, one of the five people. Like, the armed forces. Like, one of the five people. Like, the AD camp. I mean, I know. That is what I mean. Like, one of the five people. 
இந்த வந்து சர்வீஸ்ல இருக்க சீஃப் வந்து சர்வீஸ்ல இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் ரெண்டு ஏடிசி இருப்பாங்க அது வந்து ஒண்ணு வந்து எதுல இருந்து இருப்பாங்கன்னா ஆர்மி ஆர்ம் ஃபோர்ஸ்ல இருந்து இருப்பாங்க இன்னொன்னு வந்து ஸ்டேட் போலீஸ்ல இருந்து இருப்பாங்க அவங்க வந்து யார் யாரா இருப்பாங்கன்னா கவர்னரா இருப்பாங்க அந்த ஸ்டேட்டுக்கு இல்ல வந்து அந்த அந்த ஸ்டேட்டுக்கு சிஎம்மா இருப்பாங்க பிஎம் அந்த மாதிரி இருக்கலாம் ஓகேவா அவங்களுக்காக அப்பாயின்மெண்ட் பண்றதுதான் இந்த ஏடி கேம்ப் ஏடிசின்றவங்க இப்போ மிசோரம் கவர்னருக்கு முதல் பெண் ஏடிசி யார் அப்பாயிண்டா இருக்காங்கன்னா மனிஷா பாதி என்ன பேரு மனிஷா பதி ஓகேவா மனிஷா பதி இவங்க வந்து இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸஸ் இருந்தவங்க இவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் உமன் இந்த ஏடிசியில ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ்ல இருந்து ஏடிசியில வகையவா இந்த மிசோரம் நம்ம கவர்னர் இருக்கு மிசோரம் கவர்னர் பேர் என்னது ஹரிபாபு கமம்பட்டி அவங்களோட ஏடிசியா அப்பாயிண்ட் இருப்பாங்க ஏடிசி தான் என்னன்னு சொன்னேன் அவங்களோட பாதுகாவலர்கள் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க ஒன்னு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் போலீஸ்ல இருந்து இருப்பாங்க இன்னொரு ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ்ல இருந்து இருப்பாங்க பெரிய பெரிய ஆட்களுக்கு சரியா இதே மாதிரி சர்வீஸ் சீஃப் இந்த ஆர்மி நேவி ஏர் ஸ்டாஃப் அவங்களோட சீஃப்லாம் இருப்பாங்க தெரியுமா அதாவது மனோஜ் பாண்டே ஹரிகுமாரு வி ஆர் சௌத்ரி இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே மூணு ஏடிசி இருப்பாங்க கவர்னருக்குலாம் எத்தனை ஏடிசி சொன்னா ரெண்டு ஏடிசி சொன்னேன் இவங்களுக்குலாம் மூணு ஏடிசி பிரசிடென்ட்டுக்குலாம் எத்தனை ஏடிசி இருக்கா இருப்பாங்க அஞ்சு ஏடிசி மூணு வந்து ஆர்மியில ஒன்னு வந்து நேவியில ஒன்னு வந்து ஏர்ஃபோர்ஸ்ல ஓகேவா அதெல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா அடுத்து ஜிஆர்சி கார்டன் ரிசர்ச் ஷிப்யார்ட் லிமிட் கார்டன் ரிசர்ச் பில்டிங்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் இவங்க சந்தியா என்ன பேரு சந்தியா சந்தியா இது வந்து என்ன அப்படின்னா இந்தியன் நேவிக்காக இது வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து என்ன அப்படின்னா சர்வே வெசல் என்ன வெசல் சர்வே வெசல் ஷிப் அதாவது இந்த இந்த காண்டாக்ட் எப்ப தெரியுமா போட்டிருப்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நினைக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் சொல்லிருப்பாங்க இந்த காண்டாக்ட் எப்ப போட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலயே ஆஹ் ஜிஆர்எஸ்யோட மினிஸ்டர் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் காண்டாக்ட் போட்டுச்சு என்ன அப்படின்னா நீ எனக்கு ஒரு நாலு சர்வே வெசல் ஷிப்பர் செஞ்சு தரணும் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேயே காண்டாக்ட் போட்டிருப்பாங்க அதோட ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல கான்ட்ராக்ட் போட்டிருப்பாங்க யார் யாரு ஜிஆர்எஸ்சி அதுக்கப்புறம் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் இந்த கான்ட்ராக்ட் படி இப்பதான் அதோட முதல் ஷிப் மொத்தம் நாலு சர்வே வெஷல் ஷிப்பா செஞ்சு தரதா சொல்லியிருப்பாங்க அதுல முதல் ஷிப்ப இந்தியன் நேவிக்காக கொடுத்திருப்பாங்க அந்த முதல் ஷிப் பேர் தான் என்னது சந்தியாங்க் என்னது சந்தியாங்க் அப்படின்றது ஓகேவா அதான் சொல்லியிருப்பாங்க இதுல வந்து கீழ் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை இருக்கும் ஹல் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை இருக்கும் கீழ் அப்படின்னா என்னன்னா ஷிப்போட அடி அடிப்பகுதி தரைப்பகுதி இருக்கும் இப்போ இதா தண்ணின்னு வச்சுக்கீங்களேன் அதோட தரைப்பகுதி அதாவது இதோட கீழே இருக்க அடிப்பகுதின்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா அதான் வந்து கீழ் இந்த ஹல் அப்படின்னா என்னன்னா அதோட பாடி லைக் வந்து இந்த ஷேப்ல இவ்வளவு அமௌண்ட் அதாவது இவ்வளவு இடத்த அடைக்கும் அப்படின்ற ஷேப் சொல்லுவாங்க தெரியுமா அதான் ஹல்லு இந்த கீழு ஹல்லு இதெல்லாம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா செய்ய ஆரம்பிச்சு இப்ப முழு சிப்பா எப்ப ரெடியா இருக்கு அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல தான் ரெடியா இருக்கு அதோட முதல் சிப்பை தான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இது முழுக்க முழுக்க ஸ்டீலால மேனுஃபேக்சர் பண்ணது இது யாரு மேனுஃபேக்சர் பண்ணிருப்பாங்கன்னா ஸ்டீல் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா எது இந்த ஹல்லும் இந்த கீழையும் ஓகேவா ஸ்டீல் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா அதுக்கப்புறம் இதோட ரோல் வந்து என்ன இந்த சந்தியாங்க எங்கதான் சார் யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா எக்கனாமிக் ஜோன்ல எக்கனாமிக் ஜோன் அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா அந்த ஒரு இடம் அப்படின்னா அந்த இடம் வந்து அதிகமா எக்கனாமிக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க அதே எப்படி சார் எக்ஸா எக்கனாமிக்காக யூஸ் பண்றதுனா என்ன அப்படின்னா இப்ப வந்து ஆஹ் இந்தியன் போர்ட் இருக்கு சரியா எப்படின்னா மும்பை போர்ட் இருக்கு மும்பை போர்ட் பக்கத்துல நிறைய நிறைய வணிகம் வெளிநாட்டுல இருந்து போயிட்டு வர வணிக பொருட்கள் எல்லாமே அந்த மும்பை மும்பை போர்ட் வழியா தான் இந்தியாவுக்குள்ள வரும் அந்த மும்பை போர்ட்ல இருக்க வாட்டர்ஸ் இருக்கு தெரியுமா மும்பை வாட்டர்ஸ் இருக்கு தெரியுமா அதுதான் எக்கனாமிக் சோன் அதாவது அந்த இடம் வந்து அதிகமான எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் போயிட்டு வர இடம் லைக் வந்து அந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்லணும்னா எக்கனாமிக் சோன் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி எக்கனாமிக் சோனுக்கு இந்த சந்தையை அங்க யூஸ் பண்ணிக்கும் சர்வே பண்றதுக்காக அங்க வந்து எதனாவது லிமிட் செக் பண்றதுக்காக அங்க எதனாவது திருடு நடக்காம பாத்துக்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி சரியா அதைதான் இங்க சொல்லிருப்பாங்க அந்த நாலு விஷயத்தோட பேர் தான் இங்க சொல்லிருப்பாங்க ஓகேவா என்னன்னா இன்னும் மூணு என்னன்னா நிர் நிர்தேஷேக் இக்ஷாக் சன்சோதாக் ஓகேவா அடுத்து சைனா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா மிர் சாட் அப்படின்ற ஒரு சேட்டலைட் என்ன சேட்டலைட் மிர் சாட் சாரி மிஸ் ராட் மிஸ் மிஸ் சாட் அப்படின்றதுதான் அதோ
ரிமோட் சென்சிங் சேட்டலைட் இது யார் யாரு தயாரிச்சிருப்பாங்கன்னா இஜிப்தியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி அதுக்கப்புறம் வந்து சைனா நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் தயாரிச்சிருப்பாங்க இதான் இப்ப சைனா வந்து லான்ச் பண்ணிருக்கோம் இதோட பேர் என்னன்னா ஆஜி டூ ஓகேவா மிர்சாட்டு சொல்லுவாங்க ஆஜி டூன்னு சொல்லுவாங்க லாங் மார்ச் டூ சி ஓகேவா இது ரொம்ப முக்கியம் ராப் மார்ச் டூ சி கேரியர் ராக்கெட்ல தான் போயிருக்கும் இதை என்ன சொன்ன ஆப்டிக்கல் ரிமோட் சென்சிங் சேட்டலைட் சொன்னா இது வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இது வந்து எத்தனை கிலோ அப்படின்னா இங்க சொல்லியிருப்பாங்க முன்னூத்தி ஐம்பது கிலோ ஹைரு அதாவது முழுக்க முழுக்க போட்டோஸ் போட்டோஸ் எடுக்கிறதுக்காக எடுத்த அப்சர்வேஷன் மாதிரி போட்டோஸ் எடுத்த சுத்தி போட்டோஸ் உள்ள வெளியில இருக்கிறது அந்த சயின்ஸ பத்தி பர்டிகுலர் மேட்டர்ஸ பத்தி போட்டோஸ் பிடிக்கிறதுக்காக எடுக்கிறதுக்காக அதை பத்தி படிக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஆப்டிக்கல் ரிமோட் சென்சிங் சேட்டலைட்ஸ லான்ச் பண்ணிருப்பாங்க ஓகேவா இது யார் யாரும் சேர்ந்து பண்ணாங்கன்னா இந்த சைனா ஈஜிப்ட் இது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம அந்த லாங் மார்ச் உடனே நம்ம வந்து இந்த ஈஜிப்ட மறந்துடுவோம் ஆனா இதுல சாரி ஆ எஸ் ஈஜிப்த மறந்துடுவோம் சைனா மட்டும் தான் போடுவோம் ஆனா இதுல ஈஜிப்தும் இருக்காங்க அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த டைப் ஓகேவா இன்னும் ரெண்டு சேட்டலைட் அனுப்புறதா இருக்காங்க ஓகேவா யாரு இவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து அது இன்னும் இதுக்கு மேலதான் வரும் சொல்லியிருப்பாங்க இதுல மத்தபடி பெரிய நியூஸ் அப்படின்லாம் ஒண்ணும் இல்ல சரியா பிரசிடென்ட் வந்து ஜிங்பிங் பெய்ஜிங் ரியன்பி ஓகேவா எதுக்கு அப்படின்னா சைனாவுக்கு ஈஜிப்துக்கு இருந்து அப்துல் ஃபட்டாக் எல் சிசி கேபிட்டல் வந்து கரியோ கரன்சி வந்து இரு ஈஜிப்தியன் பவுண்ட் ஓகேவா இதோட பேர் என்ன ஆஜி டூ அப்படின்னு கேட்கலாம் மிஸ் சாட்டனும் கேட்கலாம் ஓகேவா லாங் மார்ச் டூ சி கேரியர்ல லான்ச் பண்ணிருப்பாங்க அடுத்து வேர்ல்டு பிக்கஸ்ட் எக்ஸ்பிரிமெண்டல் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்டர் ஃபர்ஸ்ட் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன்னா நமக்கு என்னன்னு தெரியணும் என்னது ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் அப்படின்னா தெரியணும் ஓகேவா இந்த நியூக்ளியர் ஃபியூஷனும் சன்ல நடக்கிறதும் ஒண்ணு அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் சரியா நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் அப்படின்னா என்ன சார்னா அதாவது ஒரு பெரிய ஆட்டம் ரெண்டா உடச்சு அதுல ரெண்டா உடைக்கும் போது ரிலீஸ் ஆகும் பாத்தீங்களா எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும் பாத்தீங்களா எனர்ஜி அதான் நியூக்ளியர் எனர்ஜி அதுக்கு பெரிய நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ஒரு பெரிய எலமெண்ட்டா ரெண்டா உடைக்கிறாங்க இதே நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் தான் என்ன சார்னா ரெண்டு சின்ன எலமெண்ட ஒண்ணு சேர்ப்பாங்க என்ன பண்ணுவாங்க ரெண்டு சின்ன எலமெண்ட்டை ஒண்ணு சேர்ப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒண்ணு சேர்க்கும் போது நமக்கு ரிலீஸ் ஆகிற எனர்ஜி தான் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்டர் இதுக்கு வந்து இனிஷியேஷன் இருக்கணும் கண்டினியூஷன் தேவையில்லை லைக் வந்து நியூக்ளியர் ஃபியூஷனுக்கு வந்து இனிஷியேஷன் பண்ணிட்டோம் அதாவது ஸ்டார்ட் பண்றோமா ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் நம்ம கண்டினியூ பண்ணணும் ஆனா நியூக்ளியர் ஃபியூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுட்டா போதும் ரெண்டு சேர்ந்து ஒன்று ரிலீஸ் ஆகும் போது அடுத்து அந்த ரிலீஸ் ஆகிற எனர்ஜி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இன்னும் ரெண்டு அப்படியே சேர்த்து விடும் அதாவது இந்த இது வந்து கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ்னு சொல்றேன் அதாவது நம்ம வந்து இதை தூண்டவே தேவையில்ல இனிஷியேட் பண்ணவே தேவையில்ல அதாவது அதுவா நடந்துக்கும் கண்டினியூஸா ஆனா நியூக்ளியர் ஃபிஷன் அப்படி இல்லை ஓகேவா ஒரு கட்டத்துக்கு மேல நம்ம திருப்பி அடுத்த ப்ராசஸ் நடக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து இனிஷியேட் பண்ணணும் இப்போ எது சார் நியூக்ளியர் ஃபிஷனை பத்தி சொன்னீங்கன்னா வேர்ல்டுல மிகப்பெரிய நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ரியாக்டரை ஜப்பான் தயாரிச்சிருக்கு அதோட பேர் தான் என்ன அப்படின்னா ஜே டி சிக்ஸ் ஓ எஸ்ஏ ஏன்னா இது வரைக்குமே நியூக்ளியர் ஃபிஷனை வச்சு தான் இந்தியா ஃபுல்லா சாரி இந்தியா ஃபுல்லான வேர்ல்டு ஃபுல்லாவே நியூக்ளியர் ஃபிஷனை வச்சு தான் நம்ம வந்து நியூக்ளியர் எனர்ஜி தயாரிச்சுட்டு இருக்கோம் யாரும் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் இது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணது ஏன்னா அதோட வெளிப்படுற எனர்ஜி வந்து ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா சைனா வச்சு இன்னொன்னு நீ சொல்றோம் கனெக்டிங் நியூஸ் விஜய் சொல்லிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா சைனா தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளையிங் டாக்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுச்சு எஸ் கரெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளையிங் டாக்ஸி வந்து ரிலீஸ் பண்ணுச்சு அடுத்த வேர்ல்டு பிகஸ்ட் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்டர் இது யார் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா ஜப்பான் ஓகேவா அதுதான் சொல்லியிருப்பாங்க இதுக்காக எவ்வளவு கூலர் வச்சிருப்பாங்க பாருங்களா இதுல இருந்து எவ்வளவு ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னா டிகிரி செல்சியஸ் இருநூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுமா ஓகேவா அது வந்து எவ்வளவு மில்லியனுக்கு போகுமா நூறு மில்லியன் செல்சியஸுக்கு போகுமா இதை கட்டுப்படுத்தணும் நம்ம நிறைய எவ்வளவு பெரிய ரியாக்டர் எவ்வளவு பெரிய கூலர் வைக்கணும்னு பாத்துக்கோங்க அதாவது அவ்வளவு ஹீட்டை வந்து கம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ற மாதிரி ஓகேவா அதுதான் பண்ணிருப்பாங்க ஓகேவா இட் இஸ் யூஸ் ஃபார் சூப்பர் கூல்டு அப்ராக்சிமேட்லி மைனஸ் டூ சிக்ஸ்டி நைன் டிகிரி செல்சியஸ் ஓகேவா அதாவது மைனஸ் டூ சிக்ஸ்டி நைன் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்குமே அது கூல் பண்ணும் ஹீட் வராது ஓகேவா இது இதோட டேர்ம் என்ன அப்படின்னா டோக் மார்க் அப்படின்னு வச்சிருப்பாங்
அதைதான் இங்கே ஃபுல்லாகவே சொல்லியிருப்பாங்க இது வந்து இரநூறு மில்லி டெல்லி டிகிரி செல்சியஸ் வந்து ஹீட்டை ரிலீஸ் பண்ணும் ஓகேவா அது அதை தாங்குற சக்தி தான் இந்த டோக் மார்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து நியூக்ளியர் ஃபிஷ்னா இப்போ நான் இங்கே தான் சொன்னதோ அதான் சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து வந்து இந்தியன் ரிசர்ச்சர்ஸ் அக்ஷதா கிருஷ்ணமூர்த்தி அப்படின்றவங்க முதல் பெண்மணியா என்னன்னா ரோவர் அதாவது மார்ஸ்ல நாசா மூலயமா மார்ஸ்ல ரோவர் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ட்ரோன் சொல்லலாம் இல்ல ரிமோட் கண்ட்ரோல் கார் மாதிரியே சொல்லிக்கலாம் ரோவர் அதாவது நாசாவோட மார்ஸுக்கு அமைச்ச ரோவரை ஃபர்ஸ்ட் உமன் டு ஆப்ரேட் யாரு அப்படின்னா அக்ஷதா கிருஷ்ணமூர்த்தி தான் இவங்க ஆக்சுவலா எங்க வேலை பாக்குறாங்க அப்படின்னா பிரின்சிபல் இன்ஸ்டிடியூட் இன்வெஸ்டிகேட்டர் நாசா வேலை பாக்குறாங்க ஓகேவா இது சில நாசா இப்போ வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி வந்து மார்ஸுக்கு வந்து அமைச்சிருக்கும் ரோவர் அமைச்சிருக்கும் அந்த ரோவர் இப்ப யார் ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம இந்திய பெண்மணி அக்ஷதா கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆனா அவங்க வேலை பாக்குறது என்னவோ நாசால தான் ஓகேவா அது என்ன பொறுப்பு அப்படின்னா பிரின்சிபல் இன்ஸ் இன்வெஸ்டிகேட்டர் அதான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க இவங்க ஆல்ரெடி எதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா எதில் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா இஸ்ரோவும் நாசாவும் சேர்ந்து சில மிஷன் பண்ண போது சொன்னோமா இஸ்ரோவும் நாசாவும் நிசார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோமா இஸ்ரோ பிளஸ் நாசா நிசார் அந்த இதுலையுமே இவங்க தான் ப்ராஜெக்ட் வெரிஃபிகேஷன் இவங்க தான் லீடு அதுக்கு ஓகேவா அந்த ப்ராஜெக்ட் ஓகேவா யார அவங்க அவங்க பேர் என்ன அக்ஷதா கிருஷ்ணமூர்த்தி ஓகேவா இவங்க தான் முதல் பொன்மணி மார்ச்ல ரோவர் ஓட்டுறது அடுத்து இன்ஸ்பேஸ் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி யாரு இன்ஸ்பேஸ் இந்தியாவோட ஸ்பேஸ் ரெகுலேட்டர் இன்ஸ்பேஸ் ப்ரொமோஷன் ஆத்தரைசேஷன் சென்டர் அவங்க என்ன ரிலீஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்கீம் அந்த ஸ்கீம் எதுக்காக சார் அப்படின்னா இந்த ஸ்கீம் வந்து ஒரு ஃபண்ட் கிரியேட் பண்ணும் ஃபண்ட் அப்படின்னா காசு திரட்டுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா இவங்க ஒரு ஸ்கீம் ரிலீஸ் பண்ணாங்க அந்த ஸ்கீம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஃபண்ட் கிரியேட் பண்ணும் இந்த ஃபண்ட் எதுக்காக அப்படின்னா புது புது ஸ்டார்ட் அப் எல்லாம் ஸ்பேஸ் செக்டர்ல டெவலப் ஆயிட்டு வராங்கல்ல அவங்களுக்கு ஊக்கத்தொகையா கொடுக்கணுன்றதுக்காக அவங்க இன்னும் டெவலப் பண்ணுன்றதுக்காக அவங்க மேல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நடத்தணுன்றதுக்காக இது யார் பண்றா அப்படின்னா இன்ஸ்பேஸ் ஓகேவா இது யாரு கீழே இந்த ஸ்கீம் யாரு கீழே வரும்னா இஸ்ரோ இஸ்ரோ கீழே தான் வரும் இஸ்ரோ என்ஆர்எஸ்சி 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 என்னது நேஷனல் ரிமோட் சென்சிங் சென்டர் அந்த என்ஆர்எஸ்சி இஸ்ரோ அந்த என்ஆர்எஸ்சி இஸ்ரோ கீழே வரதா இந்த ஸ்கீம் இந்த ஸ்கீம் யார் ஓபன் பண்ணி வைக்கிறா இன்ஸ்பேஸ் தான் ஓபன் பண்ணி வைக்கிறாங்க இதுல இருந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப் எவ்வளவு காசு வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னா ஒன் குரோர் வாங்கிக்கலாமா எவ்வளவு வாங்கிக்கலாம் ஒன் குரோர் வந்து வாங்கிக்கலாம் ஓகேவா ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜியில இருக்க ஸ்டார்ட் அப் இதனால என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னா நம்ம இந்தியால ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி அதிகமாகும் இப்ப வளர்ந்துட்டு வர துறையில ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜியும் ஒரு பெரிய துறை எல்லா நாடுகளும் எப்படி ஸ்போர்ட்ஸுக்கு செமி கண்டக்டர்ஸ்க்கு கிரீன் எனர்ஜிக்கு இதுக்கெல்லாம் போட்டி போடுறாங்களோ அதே மாதிரியே ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜிக்கும் போட்டி போட்டுட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி இதை நம்ம இன்னும் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த ஸ்டார்ட் அப்புக்கெல்லாம் இந்த ஒரு ஃபண்டை கிரியேட் பண்ணி அந்த சும்மா ஒரு கோடி கொடுப்பாங்க இல்லை இன்னும் வேற என்ன சார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மென்டர்ஷிப் பண்ணுவாங்க இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுப்பாங்க ஏன்னா ஆர்டர் கொடுக்கலாம் இந்த இதுக்கு இது செஞ்சு கொடுங்க இஸ்ரோட மிஷின்ல இந்த ஒரு இந்த மாட் இந்த பார்ட் செஞ்சு கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி நிறைய ஆர்டர் கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய ஓகேவா இது யார் பண்றா இன்ஸ்பேஸ் இன்ஸ்பேஸ் என்ன பண்றாங்க ஒரு ஸ்கீம் ரிலீஸ் பண்றாங்க இந்த ஸ்கீம் என்ன பண்ணும் ஒரு ஃபண்ட் கிரியேட் பண்ணும் ஓகேவா அந்த ஃபண்ட் யாருக்காக இந்தியால ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜிய பேஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்காக எவ்வளோ வரைக்கும் நம்ம இதை வாங்கிக்கலாம் ஒரு கோடி வரைக்கும் ஓகேவா எவ்வளோ வரைக்கும் ஒரு கோடி வரைக்கும் ஆக்சுவலா இந்த ஸ்கீம் ரிலீஸ் பண்ணது யாரு அப்படின்னா என்எஸ்ஆர்சி நேஷனல் ரிமோட் சாரி என்ஆர்எஸ்சி நேஷனல் ரிமோட் சென்சிங் சென்டர் இஸ்ரோ கீழே ஓகேவா இந்த என்ஆர்எஸ்சி நான் இதுக்கு முன்னாடியே படிச்சிருக்கேன் என்ன அப்படின்னா நேஷனல் ரிமோட் சென்சிங் சென்டர் யார் கூட டைய பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் லேண்ட் ரிசோர்சஸ் யார் கூட டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் லேண்ட் ரிசோர்சஸ் கூட டைய பண்ணிருக்கோம் எதுக்காக அப்படின்னா பிரதான் மந்திரி கிருஷி சின்சா யோஜனா அப்படின்னு ஒண்ணு படிச்சிருக்கோமா எதுக்காக இரிகேஷனுக்காக பிரதான் மந்திரி கிருஷி சின்சா யோஜனா டூ பாயிண்ட் ஓவுக்காக இங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் டைய பண்ணிருப்பாங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் லேண்ட் ரிசோர்சஸும் யாரு யாரு என்ஆர்எஸ்சியும் ஓகேவா அடுத்து இம்பார்ட்டன் டேஸ் இன்டர்நேஷனல் வாலண்டியர்ஸ் டே டிசம்பர் ஃபைவ் ஓகேவா இன்டர்நேஷனல் வாலண்டியர்ஸ் டே யூ என்ன இதை கொண்டாடுது இன்டர்நேஷனல் இதோட தீம் பாருங்களேன் த பவர் ஆஃப் எவ்ரி ஒன் கலெக்டிவ் ஆக்ஷன் ஓகேவா கலெக்டிவ் அதாவது வாலண்டியராக நம்மளே போய் ஒரு சி ஒரு வேலையை செய்யணும் சேவை செய்யணும் அந்த மாத
இதோட தீம் என்ன சாயில் அண்ட் வாட்டர் ஓகேவா எங்க அந்த தீம காணும் அவ்வளவுதான் நீ நியூஸ் முடிஞ்சு வேற எதுவும் இல்லை எஃப்ஏ ஒக்கில தான் இந்த வேர்ல்டு சாயில்லையும் கொண்டு வரும் ஷேப்பிங் சேஞ்ச் எஸ் எஸ் என்ன வரும் ஷேப்பிங் சேஞ்ச் அப்படின்னு வருமா ஓகேவா சரி ஓகே ஓகே இனி நியூஸ் ரிவைஸ் பண்ணிடுவோமா இன்னைக்கு வந்து குயிஸ் கொண்டு வரல சரியா நாளைக்கு வந்து அந்த இதுக்கும் சேர்த்து கொண்டு வந்துடற இன்னிடையே ரிவைஸ் பண்ணிட்டு லைவ் முடிச்சுக்கலாம் முக்கியம் <laughs> அடுத்து ராஜீவ் ஆனந்த் ஆனந்த் யார தூக்கிட்டு வரா ஆனந்த் யார தூக்கிட்டு வராங்க எதோட எதோட சேர்மனா மேக்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ்ோட சேர்மனா யாரு அனல் அனல் சீட்ஸ் அதுங்க தூக்கிட்டு ராஜீவ் ஆனந்த் வந்து மேக்ஸ் லைஃப் சேர்மன் மேக்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ்ோட சேர்மனா அப்பாயிண்ட் ஆவாங்க அடுத்து இந்தியா என்ன பண்ண போகுது எக்ஸிகூட்டிவ் கமிட்டி ஆக போகுது எதுக்கா அப்படின்னா கோடெக்ஸ் எலிமெண்ட்ரி கமிஷன் இது எதுக்காக ஃபுட்டு ஃபுட்டுக்காக ஓகேவா ஏசியாவோட எக்ஸிகூட்டிவ் ஆக போகுது யாரு இந்தியா அடுத்து விவேக் குமார் குப்தா விவேக் எதுல போறோம் சொன்ன ட்ரெயின் ரயில் விகாஸ் நிகாம் லிமிடெட் ஓகேவா அதோட பார்ட் டைம் டேரக்டா இருக்காரு இவரு ஓகேவா இது யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணிருப்பா திரௌபதி முர்மு ஓகேவா அடுத்து வந்து இந்தியா ஏர்போர்ஸ் என்ன பண்ணிருக்கோம் மனிஷா பாதி ஓகேவா சாரி மனிஷா பதி ஓகேவா இவங்க யாரு அப்படின்னா ஏடிஏ முதல் பெண் ஏடிசி எதுக்காக அப்படின்னா ஏடிசி அப்படின்னா என்ன சொல்லணும் பந்தோபஸ்து கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லணும் பெரிய பெரிய ஆட்களுக்கு மிசோரமோட கவர்னருக்கு ஏடிசி ஆனவங்க மொத்தம் கவர்னர்ஸ் தான் ரெண்டு ஏடிசி இருப்பாங்க ஒரு ஏடிசி எதுல இருந்து வருவாங்க ஸ்டேட் போலீஸ்ல இருந்து ஒரு ஏடிசி இன்னும் ஆம்ட் ஃபோர்சஸ்ல இருந்து அதே மாதிரி ஜிஆர்எஸ்சி என்ன பண்ணிருக்கு சந்தியாங் அப்படின்னு ஒன்று டெலிவரி பண்ணிருக்கு சர்வே சர்வே வெசல் இருக்காங்க இந்தியன் இவங்க எக்கனாமிக் கார்டியார்ல யூஸ் பண்ணுறது இருக்கு மொத்தம் நாலு வெசல் தயாரிச்சு கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லணுமா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வந்து கான்டாக்ட் போட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லுமா ஓகே ஓகே அடுத்து சைனா என்ன பண்ணிருக்கு இந்த சைனா லான்ச் பண்ணுதா எந்த கண்ட்ரியோட சேர்ந்து லான்ச் பண்ணுது அதை சொல்லுங்க அடுத்து வேர்ல்டு பிக்கஸ்ட் நியூக்ளியர் பிஷன் நியூக்ளியர் பியூஷன் ரியாக்டர் எங்க வருதுன்னா ஜப்பான்ல வருது இந்த ஜப்பான் இது மட்டும் தனியா செய்யுமா இல்ல வேற யாருக்கு கூட சேர்ந்து செய்யுமா இந்த ஜப்பான் இது மட்டும் தனியா செய்யுமா இல்ல வேற யாரு கூட சேர்ந்து செய்யுமா அதை சொல்லுங்க இது இது என்ன சைனா ஈஜிப்தோட பண்ணுச்சு ஓகே கரெக்ட் சைனா ஈஜிப்தோட இது பண்ணுச்சு மிஸ்டர் இந்த நியூக்ளியர் பியூஷன் ரியாக்டர் சொல்லுங்க அடுத்து இந்தியன் ரிசர்ச்சர்ஸ் அக்ஷதா கிருஷ்ணமூர்த்தி என்ன பண்ணிருப்பாங்க ஓட்டிருப்பாங்க மார்ச்ல நாசால வேலை பாக்குறவங்க ஓகேவா யூரோப்பியன் யூனியன் நியூக்ளியர் ஓகேவா யூரோப்பியன் யூனியன் நியூக்ளியர் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் தீபாவளவங்க தான் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து என்னப்படிருக்கும் 
யூனிட்டி அப்படின்னு வருமா இதே மாதிரி வேர்ல்டு சாயில் ஒரு தீமை என்ன சொல்லுங்க வேர்ல்டு சாயிலோட வேர்ல்டு சாயிலோட தீமை ஆக்சுவலா நீங்க எல்லா நியூஸுமே புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் புரியாத நியூஸஸ்ல மறுபடியும் ஒரு தடவை கூட போய் கேளுங்க சரியா ஆஹ் மறுபடியும் ஒரு அடுத்த நியூஸ்ல மீட் பண்ணலாம் சரியா அதோட டாட்டா பை பாய் மறக்காம லைக் பண்ணிடுங்க சரியா லைக் பண்ணிட்டு கமெண்ட் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணிடுங்க ரெண்டாயிரத்தி சேனலை சப்ஸ